हेलो यूट्यूब वेलकम टू डॉक्टर बाइट लर्निंग पॉइंट आज के वीडियो में हम जानेंगे अबाउट मार्जोलीन अल्सर स्टेट एंड लेट्स गो वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मार्जोलीन अल्सर उसके बारे में जानना पड़ेगा व्हाट इज एन अल्सर आई हैव मेड द वीडियो ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्सर यू कैन गो एंड वॉच दैट बट स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू लर्न द मार्जोलीन अल्सर इन दिस वीडियो यू कैन स्टिक टू दिस एज वेल तो अल्सर क्या होता है अल्सर इज अ परसिस्टेंट एंड अ स्लो ग्रोइंग सोर दैट कॉजेस अ ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन दिस इज कॉल्ड एज एन अल्सर नो व्हाट इज मार्जोलीन अल्सर मार्जोलीन अल्सर इज अ लो ग्रेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑन अ प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक बिनाइन अल्सर और ऑन अ पोस्ट स्कार ठीक है सी व्हाट इज मार्जोलीन अल्सर इट इज अ लो ग्रेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑन अ क्रॉनिक बिनाइन अल्सर और अ लॉन्ग स्टैंडिंग स्कार टिश्यू तो आपने जान लिया कि अल्सर क्या होता है आपने जान लिया मार्जोलीन अल्सर क्या होता है नाउ यू हैव टू नो कि मार्जोलीन अल्सर बना ही क्यों ओके सो आपका आंसर इस डेफिनेशन में मिल जाएगा सो देर इज अ क्रॉनिक बिनाइन अल्सर उसके ऊपर में मार्जोलीन अल्सर बन गया है या फिर देर इज अ स्कार टिश्यू और उसके ऊपर में मार्जोलीन अल्सर बन गया है तो क्रॉनिक बिनाइन अल्सर कब कब हो सकता है मैन देर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग बेनस अल्सर राइट स्कार टिश्यू कब हो सकता है पोस्ट बर्न के बाद स्कार्टिश हो सकता है पोस्ट रेडिएशन स्कार टिश्यू हो सकता है राइट सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द कॉजेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मार्जोलीन अल्सर पोस्ट बर्न पोस्ट रेडिएशन लॉन्ग स्टैंडिंग वेनस अल्सर एंड यू कैन रिमेबर वन मोर दट इज क्रॉनिक अल्सर यू टू ट्रामा ठीक है आपको जानना है कि मार्जोलीन अल्सर का फीचर्स क्या क्या है ओके सो एज द डेफिनेशन सीज दट इट इज फॉर्म ऑन द स्कार टिश्यू राइट हमें पता है कि स्कार में ना तो नर्व सप्लाई होता है ना तो ब्लड सप्लाई होता है और ना ही लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है सो अगर नर्व सप्लाई नहीं है दट मीन्स देर बी नो पेन इन द अल्सर अगर ब्लड सप्लाई नहीं है दट मीन्स द ग्रोथ ऑफ द अल्सर विल वेरी स्लो और लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं है मतलब रीजनल लिम्फ नोट इन्वॉल्व नहीं होगा सो वट आर द पिक्यूलरिटीज ऑफ द मार्जिन अल्सर इट इज स्लो ग्रोइंग बिकॉज द स्कार इज रिलेटिवली अवास्कुलर इट इज पेनलेस बिकॉज देर इज नो नर्व इन द स्कार टिश्यू एंड द सेकेंडरी डिपोजिट्स आर यूजली नॉट फाउंड इन द रीजनल लिम्फ नोट्स बिकॉज देर इज नो इम्फेटिक वेसल एट द स्कार टिश्यू बट बट इफ द अल्सर इन वेट द नॉर्मल टिश्यू देन देर कैन बी द एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोट्स ऑफ दट नॉर्मल टिश्यू लेकिन वो रीजनल लिफ्ट नहीं होगा वो लिफ्ट नोट एलार्जमेंट होगा ऑफ दट पर्टिकुलर टिश्यू इज द अल्सर इज इनवेटेड क्लियर ओके नाउ यू आपने जान लिया कि अल्सर क्या होता है कैसे फॉर्मेशन होता है उसका फीचर्स भी जान लिया तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगा वॉट विल द पेशेंट कम टू यू एंड से सो एक अल्सर है तो पेशेंट अल्सर देखिए आएगा है ना एंड एज यू डिस्क्राइब एन अल्सर यू हैव टू गो ऑन डिस्क्राइबिंग इट कि अल्सर का साइट क्या है उसका ड्यूरेशन क्या है प्रोग्रेशन कैसे हुआ है पेन एसोसिएटेड है या नहीं है कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट एज अ डॉक्टर वॉट यू हैव टू सी ओके एज अ डॉक्टर एग्जामिनेशन ऑफ अल्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉट यू सी सो यू विल सी दिस फोर थिंग्स this is your skin this valley shaped thing is the ulcer and there is again skin over here this is the margin of the ulcer this is the edge of the ulcer this is the floor of the ulcer or floor ke niche base hota hai so the doctor you cannot see the base but you can feel the base but you can see the margin you can see the edge and you can see the floor as well the margin of the margolins ulcer will be rolled out rolled out margins the floor will be full of neck field of or made up of necrotic tissue and the base when you feel it it can be injured but it is separated from the underlying structures so the doctor you have examined the margolins ulcer as well now we have to go for certain investigations and you have to treat the ulcer to hum log kya karenge hum log incisional biopsy lenge from the margin of the ulcer this is the margin of the ulcer from here you will take a part of the ulcer incisional biopsy okay after taking after you taking the incisional biopsy you have confirmed that this is margolins ulcer what you will do you will do wide excision of the ulcer 1 cm around the ulcer okay and you will bridge the entire thing by split thickness skin grafting So I do the wide excision. Words are very important. I do the wide excision of the ulcer with at least one centimeter margin all around, and the resulting defect can be bridged by spread thickness skin grafting. This is the treatment of the margolin ulcer. And if it comes as your short case, what will you say? You have to say that this is a case of margolin ulcer at X Y Z site, no involvement of the regional lymph nodes on a either a post born either a scar tissue or a chronic benign ulcer. ये तीन पॉइंट होना चाहिए. This is the case of margolin ulcer. Site क्या है? स्कार टिश्यू पे हुआ है या फिर क्रॉनिक बिनाइन अल्सर पे हुआ है एंड नो रीजनल लिव नोट इन्वॉल्व दिस इज ऑल अबाउट मार्जिन अल्सर इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इट आल्सो थैंक यू